Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso. Minha gente, hoje vamos falar um pouco da história desse cabra, o Manuel Rodrigues de Lima, o cangaceiro desconhecido. Não conseguimos muitas informações sobre a vida dele, porque ele é desconhecido, mas o pouco que conseguimos vamos mostrar para vocês aqui. Mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos para o vídeo. Esse é Emanuel Rodrigues de Lima, natural da Vila do Espírito Santo, nome de Tapira, até 1939, na época distrito de Afogado da Igazeira. Foi membro de um dos subgrupos de Lampião. O coronelismo, para garantir de privilégios políticos e principalmente as injustiças dos crimes, impunes e perseguições para causas determinantes para se lançar no cangaço. Em meados do século XIX, passaram a atuar os Quabirabas, sobre a chefia dos irmãos Cirino, João Vino e João. Um dos cuidados deste é Manuel Rodrigues, então no caso os quatro cangaceiros, todos parentes. Natural da vila de Afogado da Engazeira, ao pé da Serra da Baixa Verde, no sertão pernambucano, fizeram-se bandidos na escola do Pajeú de Flores, onde praticaram tantos crimes que foram obrigados a fugir para Teixeira, na Paraíba. Em sua faixa de poeta e seu modo historiador, Leandro Gomes de Barro pinta um grupo de sirino com os traços bem carregados. Os Guarabiraba eram um grupo de três irmãos e um cunhado, todos assassinos, isso palavra dele, tá? Ainda mais assassino por ídolos, cada qual o mais malvado. Aquele sertão inculto tinha essas feras criados. No caso, ele quis dizer que todos eram assassinos perversos. Então, pessoal, essa é um pouco da história do cangaceiro desconhecido, Manuel Rodrigues de Lima. Não temos muitas informações sobre a vida dele, mas o pouco que conseguimos, trouxemos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje é isso. E já sabe, quem gostar, curte, compartilha, deixa o like. Valeu, pessoal!